ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு நைன்டீஸ் கிட்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி சாக்லேட் மில்க் மேடா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் சட்டுனு இந்த ஸ்வீட் ரெசிப்பியை நம்ம செஞ்சிடலாம் அதுவும் நம்ம பேக்கரியில் வாங்குகிற அதே டேஸ்ட்டில் ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருக்கும் இது செய்கிறதுக்கோ அதிக பொருட்கள் தேவை கிடையாது சீனி பவுடர் வந்துட்டு வேணும் சீனியை மிக்சியில் போட்டு பவுடர் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கூடவே ஒரு கப் போல் மில்க் பவுடர் கொஞ்சமாக வந்துட்டு பால் இது மட்டும் தான் தேவைப்படும் இது தான் ரொம்பவே சூப்பராக செஞ்சிடலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதுதான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா வீடியோட ரைட் சைடில் சப்ஸ்கிரைப்னு ரெட் கலர் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போலாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறனோ தவறாமல் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் நம்ம வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுட்டதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் வந்துட்டு எனக்கு பர்சனலாக பிடிக்குன்றதுக்காக நான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக சேர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது கூட ஒரு கப் போல் பால் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இதே போல் கப்பு இல்லை ஏதாவது டம்ளர் வச்சு அளந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதே கப்பில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சுகர் பவுடர் சீனியை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அதே கப்பில் வந்துட்டு ஒரு கால் கப் போல் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க ஸ்டவ்வும் வந்துட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு இது நல்லா கலந்து விடுங்க கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கலந்து விடுங்க பால் வந்துட்டு நீங்கள் கால் கப் போட் சேர்த்தால் போதும் மாவு முதல்ல வந்துட்டு கலரும் போது கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் கலர கலர நல்லா லூஸ் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ இதில் ஒரு மூணு ஏலக்காயை தட்டி சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் பொடியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கிளறி விடுங்க அதுக்கு நேரம் கலர வேணால் ஒரு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் கிளறினிங்கன்னா போதும் சைடில் பேன் எல்லாத்துலேயும் ஒட்டாமல் ஒன்று திரண்ட வரணும் பாருங்கள் ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா கிளறினாலே இது வந்துட்டு சைடில் பேன்லலாம் ஒட்டாமல் இந்த மாதிரி ஒன்று திரண்டு வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒன்று திரண்டு வந்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே நீங்கள் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடுங்க அப்படியே அடுப்பில் நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா அடியில் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி செவந்து போன மாதிரி ஆகிடும் ஸோ உடனே ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு இது கொஞ்சம் சூடு ஆரட்டும் இது கொஞ்சம் சூடு ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம இன்னைக்கு சாக்லேட் ஃப்ளேவர் பண்ண போகிறதுனால இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் கொக்கோ பவுடர் சேர்க்கணும் கொக்கோ பவுடர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் எல்லா கடைகள்லேயும் சூப்பர் மார்க்கெட்லேயுமே வந்துட்டு கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் கிட்டே கொக்கோ பவுடர் இல்லைனா நீங்கள் நார்மலாக பிளைனாக நார்மல் பால் கோவா மில்க் பேடாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து செய்யலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஒரு சின்ன சைஸ் பால் மாதிரி எடுத்து உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை நீங்கள் பேடா ஷேப்புக்கு தட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் தட்டி எடுத்துக்கோங்க இதில் கண்டிப்பாக கொக்கோ பவுடர் சேர்க்கணும்னு கிடையாது கொக்கோ பவுடர் உங்கள் கிட்டே இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தாரமலாக மில்க் பேடாவா ஒயிட் கலரில் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் எனக்கு வந்து சாக்லேட் ஃப்ளேவரில் செஞ்சு சாப்பிட்றது பிடிக்குன்றதுனால நான் கொஞ்சமாக கொக்கோ பவுடர் செய்து சாக்லேட் ஃப்ளேவரில் செஞ்சு எடுத்துருக்கேன் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக வந்து பிஸ்தா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் டெக்கரேஷனுக்காக பார்க்க அழகாக இருக்குன்றதுக்காக இதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு நீங்கள் முந்திரி இல்லை பாதாம் கூட வச்சுக்கலாம் இல்லை எதுவுமே இல்லாமல் கூட செய்யலாம் இப்போ இதே போல் இருக்கிற எல்லா மிக்சரையும் நம்ம பேடா போல் தட்டி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஷேப் பிடிக்கலன்னா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஷேப்பில் நீங்கள் தட்டி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்பவே சூப்பரான சாக்லேட் மில்க் பேடா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மில்க் பேடா ரெசிபி தான் நம்ம பேக்கரியில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்குவோம் இது அந்த அளவுக்கு நம்ம வீட்டில் செய்யும்போது வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு இது செலவாகாது செலவும் ரொம்ப கம்மி தான் அதே சமயம் செய்கிற டைமும் ரொம்பவே கம்மி தான் அதிகபட்சம் அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ளே சட்டுனு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் உங்கள் வீட்டுக்கு திடீர்னு யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தாலும் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் இல்லை ஏதோ விருந்தில் நீங்கள் ஸ்வீட் வைக்கணும்னு நினச்சாலும் இதை வந்துட்டு அழகாக செஞ்சு ஒருத்தருக்கு ஒன்றுன்னு வச்சிங்கன்னா நல்லா ஃபுல்ஃபில்லாக ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்களே இந்த ரெசிப்பியை உங்ககிட்ட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க என்னோட பதிவை பார்த்ததற்கு ரொ